Now let's do addition and subtraction of fractions and identify which of the following you will use butterfly method. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Number one, one fifth plus one fifth. Ang tanong, gagamitan kaya natin ito ng butterfly method? Yung nagtatanong kung ano yung butterfly method, just keep on watching this video until doon tayo sa portion ng butterfly method para malaman nyo kung ano yung butterfly method. Huwag muna tayong mag-discuss about butterfly method dito. Kasi itong number one natin, no need na tayong... Uh, Tawag nito, yung gagawin natin yung butterfly method. Kasi pariho lang sila ng denominator. So, pwede na natin siyang ma-add. Ang denominator, kopyahin lang. Numerator ang i-add natin. 1 plus 1 equals 2. So, ang sagot sa number 1 ay 2 fifth. Therefore, yung number 1, walang kahirap-hirap. Pariho lang yung denominator nila. So, hindi na natin... Nunid na tayong maghanap pa ng least common denominator. So, dito na tayo sa number 2. Ang number 2 ay 3, 3, 7 plus 1 over 14. Ngayon, same question. Kailangan kaya natin yung butterfly method dito? Hindi. Bakit ka mo? Sa common denominator, sa least common denominator natin, nandito lang sa dalawa. 14, ang least common denominator natin. By the way, we have a separate video on how to find the least common denominator. At ilalagay ko rin dito sa description ng video ito para i-click nyo na lang. Balikan natin. Ang question ay 3 over 7 plus 1, 14, 1 over 14. Ang least common denominator nila ay 14. So, kopyahin lang si 1 over 14, tapos si 3 over 7, yan lang yung hanapan natin ng equivalent. 14 divided by 7 equals 2, equals 6. In other words, three, si 3 over 7 ay pariho lang, equivalent lang dito sa 6 over 14. Kasi sa fraction, Addition and subtraction of fraction dapat yung denominators nila ay pariho. Kaya hanapan natin sila ng least common denominator. Ang paghanap ng least common denominator, although mayroon tayong details about that one, mayroon tayong separate video, dun ka lang titingin sa pinakamalaking denominator. So ang 7, 7 versus yung 14, ang pinakamalaki ay yung 14. Ang tanong yung 14, maka, uh, ma-divide ba siya sa 7? Yes. Kaya yan yung least common denominator natin. Pwede na tayong mag-add, kopyahin si 14 na denominator natin. Ang numerator natin, ang yun ang i-add natin yung mga numerators. 6 plus 1 equals 7. 7 over 14, malis pa natin yan by finding the greatest common factor. Meron din tayong si part video on how to find the greatest common factors. Ngayon, ang greatest common factor nito ay 7. So, 7 divided by 7 equals 1. 14 divided by 7 equals 2. Therefore, ang 7 over 14 ay pariho lang sa 1 half. So, ang sagot dito ay 1 half. Yung sagot na 7 over 14, always talaga natin yang i Simplify para sa final answer, and that is one half. Now let's do number three. One third plus one half. Ngayon ang tanong, kailangan ba nating uh, gamitan siya ng butterfly method? Yes. Ito yung magandang fraction nag ina nag add tayo na pwede nating gamitan ng butterfly method. By the way, ang butterfly method ay pwede lang gawin sa addition and subtraction of fraction. So, 1 times 2 and that is 2. 
erase nga natin to erase 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 isulat ko lang ulit dito lang tayo sa baba one third plus one half so ulitin ko one times two equals two one times three equals three three times two equals six so kopyahin itong si six two plus three itong two plus three so that is five over six so ang sagot dito sa number three ay five over six so napansin nyo Mukha siyang butterfly, kaya tinatawag siyang butterfly method. Bakit ka mo sa number 3 ay pwede siyang gamitan ng butterfly method at hindi yung 1 and 2? Sa 1, no need na kasi pariho, na, pariho lang ang denominators. Sa 2, no need na rin kasi nandyan yung least common denominator, yung 14. Dito kasi sa number 3, wala. Kung titingnan mo yung least common denominator, first, tingnan mo yung pinakamalaki. Ang pinakamalaki ay yung 3. Yung 3, ma-divide ba sa 2? Hindi siya ma-divide ng 2. So, doon ka sa multiple of 3. Ang next sa 3 ay yung 6. Yung 6 ma-divide sa both 3 and 2. So, wala sa least common denominator. Nandyan yan, 1 third, 3 yan, 1 half, 2 yan. Ang least common denominator natin ay 6. So, yun, ito yung magandang gamitan ng butterfly method. Kasi pariho silang, eh, para, delete nga natin to para makita nyo kung bakit butterfly method. One third. Ito yung sa one half. Para maging 6 yan, pariho mo yung i-multiply ng 2. So, 2 over 6. Ito naman, pariho mo yung i-multiply ng 3 para maging 3 over 6. So, Yung denominator nila ay 6, least common denominator. Para hindi ka na gagawa ng ganito, kaya naging butterfly method ang gagawin natin. Parang shortcut, bali siya ba? Yan, parang shortcut siya. So, 2 yan siya. And then, this one ay plus 3. Tapos, i-multiply mo yan and that is 6. So, pag-add mo yan, that is 5 over 6. Kopyan si denominator na 6. Paliwanag ko pa rin kung bakit hindi yung number 3, hindi na pwedeng butterfly method. Although, kung gusto mo, sige, gawin nating butterfly method. Itong number 2. Ito, isipin mo na lang mag-butterfly method ka. Imbis 14 yung least common denominator mo, mas lalaki pa siya. 3 times 14, and that is 42. So, lumaki yung mga numbers mo. 1 times uh, 7, that is 7. 7 times 14, 98. So, 49 over 98. Malist pa natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nila, or obviously, 49 over 98, that is 1 half. Kung gagawan mo pa ng butterfly method itong number 2, Gagamit ka pa or pupunta ka pa sa mga malalaking mga numbers. Nakakalito lang. Kung pwede naman siya sa mga simpleng paraan lang, nandyan lang ang least common denominator. So, no need mo nang gamitan ng butterfly method si number 2. Now, let's do number 4. 1 8 plus 3 fourth. Ang tanong, gamitan kaya natin to ng butterfly method sa pag-solve? No need na. Kasi yung least common denominator ay andito lang, 8. Titingnan mo yung may pinakamalaking number, 8. Yung 8, ma-divide ba sa 4? Yes. So, yun na yun. Kopyahin si 1, 8. Plus, so denominator natin, 8. 8 divided by 4, and that is 2. 2 times 3, and that is 6. In other words, si 3 fourth ay pariho lang sa 6 over 8. Pwede na nating i-add yung denominators natin na, A, na 8. Kopyahin lang yung denominator na 8. 1 plus 6 equals 7. So, ang sagot dito ay 7 over 8. Next, dito tayo sa number 5. Okay, number 5. 5 over 9 plus 1 half. Ang tanong, 
Pwede ba siyang gamitan ng butterfly method? Yes. Titignan mo yung least common denominator. Si 9, ma-divide ba ng 2? Hindi. Kaya, mag-proceed ka pa sa multiple of uh, 9 niya, which is 18. So, obviously, ang least common denominator nila ay 18. Para mas madali, isolve natin ito using butterfly method. So, 5 times 2 equals 10. 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. So, ito na yun, yung 18, yan yung denominator natin. Si 10 plus 9, i-add natin yan, that is 19 over 18. In, this is in proper fraction, 19 over 18. Simplify natin yan siya. So, 19 over 18, and that is 1 and 1 over 18. Bakit ang daling-daling na-solve mo yung 19 over 18 into 1 and 1 over 18? Bakit ka mo? Titignan mo yung denominator mo versus sa numerator mo. Yung denominator mo ay 18. Yung din, uh, numerator mo ay 19. Isa lang yung pagitan nila. Mag, mag, I-minus mo na lang. 19 minus uh, 18. And that is 1. Ay, mayroon kang 1. So, yan yung numerator mo. Para mas lalo mong maintindihan, shortcut yon 19 over 18. Tapos, 1 and 1 over 18. Shortcut yon Pero para mas lalo mong maintindihan kung bakit ganun lang kadali, isa-isahin natin. I-divide mo ng 18, si 19. So, isang 18, si 19. 18 min divide, ay, times uh, 1 equals 18. So, i-minus mo yan. 19 minus 18 equals 1. Si 1, yan yung whole number mo. Ito, may isa pang 1. Di ba? Nag-minus tayo, 19. Ganun din naman, oh. 19 minus 18, di ba? So, 19 minus 18 equals 1. Itong isang 1 dito, yan yung numerator mo. Wait, lagyan natin ng isang kulay. Itong 1 mo, yan yung numerator mo. At kopyahin si 18 na denominator. So, ang sagot sa number 5 ay 1 and 1 over 18. Now, let's do number 6. Erase. So, therefore, ang number 5 ay pwedeng gamitan ng butterfly method. So, number 6 ay 2 over 7 plus 1 third. Ang tanong ulit, pwede kaya natin gamitan ito ng butterfly method? Is it yes or no? Yes. Kasi, tingnan mo yung least common denominator ulit. 7 ang pinakamalaki dito. Ang 7, ma-divide ba sa 3? Hindi siya ma-divide ng 3. So, doon ka sa uh, mga multiples of 7. Ang next na multiple of 7 is 14. Si 14 ma-divide ba ng 3? Hindi. Doon ka sa next na multiple of 7, 14. Ang next niyan ay 21. So, si 21 ay pwedeng ma-divide sa dalawa. So, ang least common denominator nito ay 21. Pansin nyo, si 21, pwede mo namang i-multiply si 7 times 3. So, pwede natin siyang gawan or mas maganda siyang isolve using butterfly method. So, 3 times 2 equals 6. 1 times 7 equals 7. 7 times 3 equals 21. So, sa si 21 ang denominator natin at si 6 and 7 i-add natin. That is, 13 over 21. Hindi na natin malist yan si 13 over 21. Kaya ang sagot dito ay 13 over 21. Now, let's do number 7. Si number 7 ay 7 over 10 minus 1 half. Ang tanong kung pwede ba natin itong gamitan ng butterfly method. Doon ka titingin sa least common denominator nila. Kung ano ba ang least common denominator natin. So, doon ka titingin sa pinakamalaki. 10 ang pinakamalaki. Ang 10 ba, ma-divide ba ng 2? Yes. Kung yes, yan na yung least common denominator natin, ang 10. So, therefore, hindi na natin po. Doon na tayong uh, gumamit pa ng butterfly method. Kasi, ito lang one half ang i-convert natin in such a way na ang denominator niya ay 10. 10 divided by 2 equals 5. 5 times 1 equals 5. Therefore, ang 1 half ay pariho lang sa 5 over 10. Pwede na nating isolve. So, 10, kopyahin yung denominator niya. 7 minus 5 and that is 2. 
Si 2 over 10, isimplify pa natin yan kasi hindi pa yan yung final answer. Kasi meron pa siyang greatest common factor which is 2 para malist siya. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. So ang sagot dito sa number 7 ay 1 fifth. Next, dito tayo sa number 8. Si number 8 ay, saan ba yung number 8? 9 over 10 minus 2 over 5, 2 fifth. Ang tanong, pwede ba natin siyang gamitan ng butterfly method? Although, ang sagot naman niyan ay pwede, pero ang kuan ba siya kung mas, ano ba ang mas magandang method or pag-solve dito ang gagawin natin? Titingnan mo yung least common denominator. Sa 10, kasi doon ka titingin sa pinaka-greatest muna. Sa ang 10, maka-divide ma -divide ba siya ng 5? Yes. So kung ma-divide ng 5 si 10, nunig ka nang gagamit ng butterfly method. Kopyahin mo itong 9 over 10. Tapos, ang denominator na 10 ay kopyahin mo. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 2 equals 4. So kopyahin si 10 as denominator. 9 minus 4 equals 5. Ang greatest common factor nito para malis natin yan ay 5. So 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. In other words, si 5 over 10 ay pariho lang sa 1 half. So ang sagot sa number 8 ay 1 half. And again, no need na gamitin ang butterfly method dito sa number 8 natin kasi ang least common denominator Nandyan lang sa isa, sa isang number na 9 over 10. Kasi 10 yung least common denominator natin. Now, dito tayo sa number 9. 7 over 10 minus 1 third. Ang pinakamalaki dyan ay 10. So, tingnan natin ang 10 kung least common denominator ba siya. Ang tanong, ang 10, ma-divide ba sa 3? Hindi. So, doon ka sa multiple of 10. Para hindi mo na yan gawin, Ito na ang gagamitin mo, butterfly method. So, therefore, itong number 9 ay gamitan natin ng butterfly method or ito yung the best na mga fraction na pwede mong gamitan ng butterfly method. 7 times 3 equals 21. 1 times 10 equals 10. 10 times 3 equals 30. So, itong 30, yan yung denominator mo at hindi pala yan add minus yan. At itong numerators mo, 21 minus 10 and that is 11 over 30. So, ang sagot dito ay itong 11 over 30, hindi na natin yan malist. So, ang sagot dito sa number 9 ay 11 over 30. Now, dito tayo sa number 10. Si number 10 ay 5 over 8 minus 1, 6. Ngayon, hanapan natin ng least common denominator kasi hindi man sila pareho ng denominators. Ang denominator, ang titingnan mo ang yung pinakamalaki yung 8. Yung 8, ma-divide ba sa 6? Hindi. Kaya doon ka sa mga multiple of 8. 8. Next ay yung 16. Para hindi mo na yan gawin, Ito na ang gagawin natin, yung butterfly method. So, therefore, ang number 10 ay gamitan natin ng butterfly method. 5 times 6 equals 30. 1 times 8 equals 8. 8 times 6 equals 48. So, itong 48, yan yung denominator mo at i-minus mo lang yung mga numerators natin. 30 minus 8, and that is 22 over 48. At itong 22 over 48, malist ba pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 22 divided by 2 equals 11. 48 divided by 2, and that is 24. So, ang sagot sa number 10 ay 11 over 24. Ngayon, balikan natin yung identify which of the following you will use butterfly method or kung saan dyan ang magandang gamitin natin yung butterfly method. It is only number 3, 5 at itong number 6, 9 at 10. Bakit nga ulit? Kasi yung denominators natin wala sa dalawa yung hinahanap nating 
denominator nila. Common denominator. Yung least common denominator. Wala sa dalawa.